हेलो स्टूडेंट्स आज हम इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी की सेकेंड क्लास करेंगे कल की क्लास में थोड़ा वीडियो की क्वालिटी ठीक नहीं थी लेकिन आज से हम पीपीटी के फॉर्म में आपको हर एक लेक्चर देंगे लेकिन जो भी पीपीटी में लिखा है वही आपके नोट्स हैं उसको आप लोग ऐसे ही कॉपी में उतारोगे ठीक तो पहला टॉपिक हमारा था इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जिसके बारे में हमने जनरल कल देख लिया था कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं और एक दो पॉइंट हमने एक्स्ट्रा भी देखे थे जिसको आप लोग कोई भी पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप उतना पार्ट तो लिखोगे ही उसके बाद जो भी पूछा गया होगा वो लिखोगे ठीक है ऐसे अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो आज हम टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन में पहला पॉल्यूशन का टाइप्स लैंड पॉल्यूशन पढ़ेंगे लैंड पॉल्यूशन सॉइल पॉल्यूशन एक ही चीज़ है क्योंकि सॉइल अल्टीमेटली लैंड पॉल्यूशन अगर सॉइल का पॉल्यूशन होगा तो लैंड पॉल्यूटेड होगा तो हमने कल आप लोगों को सॉइल पॉल्यूशन जो लिखवाया था वो लैंड पॉल्यूशन उसको स्लैश लगा के कर लीजिएगा आपके सिलेबस में लैंड पॉल्यूशन स्पेसिफिक मेंशन किया गया है इसीलिए मैंने लैंड पॉल्यूशन यहाँ पर लिख करके अपना ये पहला लेक्चर बनाया है आप लोगों के लिए ठीक है तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं कि लैंड पॉल्यूशन क्या होता है कैसे होता है और उसको कैसे रोका जा सकता है तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं लैंड पॉल्यूशन क्या होता है लैंड पॉल्यूशन इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस ऑफ एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड देयर मिस यूज ऑफ लैंड रिसोर्स देखिए लैंड पॉल्यूशन अगर हम अपनी जो लैंड है या जो सरफेस है अर्थ की उसको किसी भी तरीके से किसी भी ह्यूमन एक्टिविटीज से अगर वो बर्बाद हो रही है उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसकी फर्टिलिटी कम हो रही है या एक तरह से उसका कोई यूज़ नहीं हो पा रहा है प्रॉपर मतलब वो लैंड पॉल्यूशन के अंदर में ही आता है लैंड पॉल्यूशन का मतलब अल्टीमेटली क्या कारण है ह्यूमन एक्टिविटीज़ ठीक है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही ज़्यादातर लैंड पॉल्यूटेड होती है कुछ अपनी नेचुरल uh, एक्टिविटीज़ भी होती हैं जिसकी वजह से लैंड पॉल्यूशन होता है जैसे वॉलकैनिक इरप्शन हो गया ठीक है इसके अलावा अगर जैसे भूकंप आ जाता है अर्थक्वेक्स आ जाते हैं उसकी वजह से भी काफ़ी पार्ट लैंड का बर्बाद हो जाता है लेकिन अधिकतर ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही लैंड पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं तो इसमें यही लिखा है फर्स्ट पॉइंट में कि लैंड पॉल्यूशन इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ लैंड सर्फेस ऑफ एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लैंड पॉल्यूटेड अगर हो रही है एज अ रिज़ल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ और उनके मिस यूज़ ऑफ लैंड रिसोर्स के कारण तो इसको हम लैंड पॉल्यूशन कहेंगे अब ये होती कब है जब कोई भी वेस्ट मटेरियल होता है उसका प्रॉपरली हम डिस्पोजल नहीं कर पाते हैं ऐसी वेस्ट को ज़मीन पे छोड़ दिया सड़ रहा है उतनी ज़मीन तो ख़राब हो रही है उतना तो एरिया ख़राब हो रहा है कूड़े कूड़े कचरे के ढेर लगे रहते हैं जहाँ तहाँ तो उतना एरिया क्या होता है एक तो वहाँ पे उस लैंड का पूरा यूज़ नहीं हो पा रहा है वहाँ चीज़ें ख़राब कर रही हैं बाकी आसपास जो ह्यूमंस या एनिमल्स उसके पास में रह रहे हैं वो भी अफेक्टेड हो रहे हैं इस तरह से अगर लैंड पे कोई चीज़ फेंकी रहेगी कचरा कूड़ा तो क्या होगा आ, कोई भी एनिमल है आके उसमें से कुछ खा लेगा तो बीमार पड़ जाएगा या उसका कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ पर निगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा तो यही लिखा हुआ है इट अकर्स वेन वेस्ट इज़ नॉट डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली और कैन अकर वेन ह्यूमन थ्रो केमिकल्स केमिकल्स या अदर वेस्ट इज लिख सकते हैं इन टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स ड्यूरिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस माइनिंग एक्टिविटीज़ हैज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ सर्फेस देखिए लैंड पॉल्यूशन की जो डेफिनेशन है ये इतनी ही है इसके बाद जो कॉजेज लिखे हुए हैं वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे ही लेकिन सिंपल अगर लैंड पॉल्यूशन आता है तो आप क्या लिखोगे ये लैंड को पॉल्यूटेड बनाना बाय द एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट नॉन प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल इज कॉल्ड लैंड पॉल्यूशन मतलब लैंड पॉल्यूशन आप जो भी समझ रहे हो वही लिखेंगे आप कि क्या है लैंड को पॉल्यूटेड बनाना ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण जैसे कोई भी ह्यूमन बींग अगर इधर उधर वेस्ट मटेरियल को फेंक देता है या उसका प्रॉपर डिस्पोजल नहीं करता है तो वो लैंड पॉल्यूशन का कारण बनता है ठीक है तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन अब नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ लैंड पॉल्यूशन लैंड पॉल्यूशन के कई सारे कारण हैं जैसे सॉलिड वेस्ट हो गया डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन माइनिंग एक्टिविटीज़ न्यूक्लियर वेस्ट पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स 
ये पांच हमने अलग अलग कॉजेस बताए हैं जिनमें से हम एक एक कॉज को थोड़ा डीप पे डिस्कस करते चलेंगे तो पहला हमारा सॉलिड वेस्ट है सॉलिड वेस्ट में जैसे कोई भी सॉलिड मटेरियल है पेपर प्लास्टिक कंटेनर बॉटल्स जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं सॉलिड वेस्ट है ये उसके एग्जाम्पल हैं ये सॉलिड वेस्ट देखिए दो कैटेगरी में आते हैं एक होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ठीक है तो बायोडिग्रेडेबल तो ठीक है वो तो अपना डिग्रेड हो जाएगा तो उससे तो कोई मतलब है नहीं लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जैसे प्लास्टिक हो गया मेटल्स एल्यूमिनियम केन्स ब्रॉकन कंप्यूटर पार्ट्स कार पार्ट्स या मोबाइल मोबाइल फ़ोन्स भी इंक्लूड कर सकते हैं आप तो इसकी वजह वजह से क्या होता है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से डिग्रेड नहीं होते हैं इनको डिग्रेड होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं तो ऐसे ही पड़े पड़े क्या होते हैं डिग्रेड तो हो नहीं रहे उतने पार्ट लैंड को ख़राब कर रहे हैं पड़े हुए हैं कोई उस जहाँ पे ये पड़े रहेंगे उस लैंड का कोई यूज़ नहीं हो पाएगा और इस तरह से कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है उनसे कुछ ऐसी गैसेस या केमिकल रिलीज हो जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कॉज करते हैं तो मतलब सॉलिड वेस्ट जो डिस्पोज नहीं होते या जो डिग्रेडे डिग्रेड नहीं हो पाते तो वो अल्टीमेटली लैंड को एक तरह से लैंड पॉल्यूशन का कारण बनते हैं सिंपल ठीक है तो सॉलिड वेस्ट में कोई ऐसी अलग से बात नहीं है जो भी हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं वो अल्टीमेटली लैंड को हार पहुंचाते हैं क्योंकि उनका डिस्पोजल नहीं हो पाता वो डिग्रेड नहीं हो पाती थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक ऐसे ही पड़े रहते हैं तो उतना एरिया काम का नहीं रह जाता ठीक है नेक्स्ट देखिए डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन अब देखिए अगर पेड़ कट जाएंगे पेड़ क्या होते हैं पेड़ अगर रहते हैं तो मिट्टी को पकड़े रहते उनकी जड़ें मिट्टी को पकड़े रहती हैं पेड़ कट गए मिट्टी लूज हो गई मिट्टी बह गई मिट्टी बह गई मतलब उपजाऊ मिट्टी थी फर्टाइल मिट्टी थी अब वो मिट्टी वहाँ से बह जाएगी बारिश होगी ज़्यादा तो तो वो लैंड क्या होगा फर्टाइल नहीं रह जाएगा उसका यूज़ नहीं हो पाएगा एक तरह से बंजर भूमि हो जाएगी तो डिफॉरेस्टेशन कॉज करता है सॉइल इरोजन और सॉइल इरोजन कॉज करता है लैंड पॉल्यूशन या उस लैंड का कोई यूज़ ना रह जाए तो अल्टीमेटली हम यही कहेंगे ना कि वो लैंड पॉल्यूशन हो लैंड पॉल्यूशन ही हो के एक तरह से वो लैंड काम का नहीं रह गया तो अल्टीमेटली डिफॉरेस्टेशन इनडायरेक्टली किस क्या कॉज uh, कर रहा है लैंड पॉल्यूशन ठीक है यहाँ डायरेक्टली नहीं हो रहा है इनडायरेक्ट हो रहा है क्योंकि डिफॉरेस्टेशन डायरेक्टली तो सॉइल इरोजन कर रहा है ठीक है तो ये सारे पॉइंट्स भी आप लोग लिख सकते हैं अपने अपने खुद के सेंटेंसेस के फॉर्म में लिख सकते हैं इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको कैसे कैसे हो रहा है ये बस पता चल जाएगा आप इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं उसके बाद माइनिंग एक्टिविटीज़ माइनिंग एक्टिविटीज़ में क्या होता है अगर किसी चीज़ की माइनिंग खतनी माइनिंग का मतलब क्या होता है उत्खनन ठीक है किसी भी चीज़ को अगर आपको ज़मीन से बाहर निकालना है उसके लिए क्या करेंगे आप ज़मीन खोदोगे उतना उतना पार्ट ठीक है उतना पार्ट अगर आप माइनिंग एक्टिविटीज़ सही से नहीं कर रहे हो प्रॉपरली तो वो भी कहीं ना कहीं लैंड की क्वालिटी को ख़राब करता है ठीक है वहाँ पर भी इरोज़न होने लग जाता है अगर हम प्रॉपर हमने उसको और सही तरीके से नहीं किया तो वो लैंड इरोजन का कारण बन सॉल इरोजन का कारण बनता है अल्टीमेटली लैंड पे इफेक्ट डालता है तो माइनिंग एक्टिविटीज़ में आप एक लाइन लिख सकते हैं कि माइनिंग एक्टिविटीज़ इज़ द मेजर कॉज ऑफ लैंड पॉल्यूशन बिकॉज आफ्टर माइनिंग सर्फिस इज एक्सपोज टू इरोजन विच डिस्ट्रॉयज द क्वालिटीज़ ऑफ लैंड ठीक है तो माइनिंग एक्टिविटीज़ हो गया अब न्यूक्लियर वेस्ट न्यूक्लियर वेस्ट भी हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जो बहुत ही हार्मफुल होती हैं तो ऐसी चीज़ों से क्या होता है जो लैंड तो पॉल्यूटेड होता ही साथ में एयर भी पॉल्यूटेड होती है तो जो जितने भी रेडियो एक्टिव वेस्ट हैं रेडियो एक्टिव गैसेज हैं वो लैंड के साथ साथ एयर पॉल्यूशन भी करते हैं कहीं ना कहीं वाटर में भी चले जाते हैं वाटर भी पॉल्यूटेड वाटर पॉल्यूशन भी करते हैं तो न्यूक्लियर वेस्ट एक ऐसा वेस्ट है जिसको आप लोग एयर वाटर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन लैंड पॉल्यूशन सब में लिख सकते हैं ठीक है न्यूक्लियर वेस्ट में ये सारी चीज़ें हो गई उसके बाद आता है आपका पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स हम यूज़ क्यों करते हैं अपनी जो भी एग्रीकल्चरल ईल्ड को बढ़ाने के लिए करते हैं लेकिन इसका कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी होता है कुछ अगर पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर्स अगर हम खा लेते हैं या कोई अगर एनिमल इनको खा लेते हैं अल्टीमेटली हम उस एनिमल को अगर खाते हैं तो कहीं ना कहीं इनका डिपोजिशन होता रहता है हमारी बॉडी में इसको हम लोग क्या कहते हैं बायो मैग्नीफिकेशन भी कहते हैं आप लोगों ने ट्वेल्थ में पढ़ा होगा तो इस तरह से कहीं ना कहीं इस चीज़ें हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो हो के कई तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं ऐसी ऐसी डिजीज़ेज आज हो रही हैं कैंसर कॉज करेंगी या कुछ और कॉज करेंगी हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है तो
इनको हम लोग पॉल्यूटेंट्स में मानते हैं ये लैंड पॉल्यूशन करते हैं तो पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स भी लैंड के साथ साथ एयर और वाटर को पॉल्यूटेड बनाते हैं ठीक तो ये आपका हो गया अगला अब इसका प्रिवेंशन कैसे किया जाए अब किसी भी तरह का पॉल्यूशन आपको आ गया चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो या वाटर पॉल्यूशन हो या लैंड पॉल्यूशन हो उसके लिए हम तीन आर थ्री आर्स यूज़ करते हैं पहला क्या है रिड्यूस वेस्ट री यूज़ थिंग्स एंड रिसाइकल थिंग ये तीन आर हैं आर से शुरू है ना सारे या तो पहले तो बात तो हम ये है कि जितना कम से कम हम वेस्ट मटेरियल उत्पन्न कर सकते हैं हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि वेस्ट कम से कम हम निकालें वेस्ट कम निकालें मतलब हम चीज़ों को री कर सकते हैं जिनको हम उनको री करना चाहिए हमें उनको ऐसे ही नहीं फेंक देना चाहिए अगर काम हो सकता है तो उसको फिर से यूज़ में लाना चाहिए इसके अलावा रिसाइकिल चीज़ों की जिनकी रिसाइकिलिंग हो सकती है उसकी रिसाइकिल कर देना चाहिए ठीक है अगर प्लास्टिक्स का या कुछ ऐसे जो मटेरियल हैं एल्यूमिनियम केंस ये सारी चीज़ें उसी फॉर्म में अगर यूज़ नहीं कर सकते हैं हम एक बार यूज़ करने के बाद तो उसको रिसाइकिल किया जा सकता है तो हम री तो कर ही सकते हैं प्लास्टिक को भी री कर सकते हैं फेंकने की बजाय अगर हम उसको रिसाइकिल कर लें तो दोबारा से हम उसको कहीं ना कहीं पैकिंग मटीरियल में यूज़ कर सकते हैं उसके बाद देखिए आफ्टर थ्री आर्स रिमेंबर टू टर्न द रेस्ट ऑफ गार्बेज इन टू कम्पोस्ट अब जितना भी हम गार्बेज या सॉलिड वेस्ट फेंक रहे हैं ऐसे ही उसको हम प्रॉपर कम्पोस्ट बना के मतलब एक थोड़ा सा कम्पोस्ट क्या होता है कम्पोस्ट पर थोड़ा सा ज़मीन पर गड्ढा खोद दिया जाता है उसमें जितना भी वेस्ट मेटीरियल है वो डाला जाता है ऊपर से फिर से उसको मिट्टी से भर दिया जाता है अंदर जो डिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो आप वेस्ट धीरे धीरे क्या होते हैं उनका डिग्रेडेशन होता है वो खाद बनाते हैं और उस खाद को मतलब एक तरह से वो खाद फर्टाइल लैंड बनाते हैं तो इस तरह से जो हमारे डिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उनको हम कंपोस्ट पिट में बंद करके रख सकते हैं जिससे उनका डिग्रेडेशन हो जाए और लैंड का प्रॉपर यूज़ किया जा सके बाद में ठीक उसके बाद अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट है तो उसका प्रॉपर डिस्पोज़ल होना चाहिए उसके लिए जिस तरह की डिस्पोज़ल गाइडलाइंस बनी हुई हैं उनको फॉलो करना चाहिए ठीक है तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रिवेंशन में आ गई तो ये थ्री आर्स के फॉर्म में जो है कि आप हर एक पॉल्यूशन में लिख सकते हैं तो ये लैंड पॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ बातें आज हमने की उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और अभी अगर मैं बोल दूँ कि लैंड पॉल्यूशन पर चलिए ऐसे लिखिए तो काफ़ी लोग आप लोग लिख सकते हैं ठीक है लैंड पॉल्यूशन आएगा तो पॉल्यूशन के बारे में भी आप थोड़ा सा बताएंगे जो मैंने कल बताया था उसके बाद लैंड पॉल्यूशन शुरू करेंगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही रखते हैं लैंड पॉल्यूशन कल हम वाटर पॉल्यूशन देखेंगे ओके स्टूडेंट्स थैंक यू